。王一博首映，礼多惊喜，男生现场表白，笑容满面。电影《热烈》在北京举行了首映礼，所有主创都亮相了。这次首映礼真是让人惊喜不断，场面充满了欢乐和笑声。街舞题材的电影作品在电影市场上相对较少，然而这次大鹏与王一博、黄渤、刘敏涛、小沈阳等众多主创人员的合作，共同打造了一部引人期待的作品。这个夏天注定会因这场酷爽之旅而更加热烈。在首映礼现场，主创们接受采访的过程确实充满了惊喜，特别是王一博，他给我们带来了意想不到的惊喜。让人感到非常兴奋和期待。这部作品让王一博感到非常幸运，因为他能够把自己喜欢的街舞拍成电影，这是一件令人幸福的事情。通过参与《热烈》的拍摄，他实现了小时候特别喜欢的舞蹈及地板舞。王一博小时候第一次接触街舞时是 breaking， 但后来他放弃了这个风格，转而选择了跳 hip hop。在这个时候。大鹏解释说，实际上是因为王一博受伤了，而非主动放弃。由于王一博本人并不愿意讲述这段经历，所以大鹏想补充一下这个细节。随后，王一博反矫情地说了一句：“说到哪里了？”整个画风就轻松改变了，听得出来他不喜欢卖惨，博人眼球跟关注。王一博回忆起自己在暑假练舞的经历时，他非常开心。每天都在舞蹈室里练舞，完全没有感觉到疲惫，只是充满了快乐。当他谈到这段经历时，从他的脸上和说话的语速中可以感受到他的幸福。对于他来说，做自己喜欢的事情总会让他滔滔不绝的讲述。这种热爱和幸福的表现，也让人感受到他对街舞的热情和执着。除了电影的好评之外，王一博还收到了一位男生的表白，这无疑给他带来了更多的惊喜和感动。作为一个艺人，能够得到观众和粉丝的喜爱和支持，是一件非常幸福的事情。这个表白也反映了王一博的魅力和影响力。他的才华和热情所吸引的不仅仅是女性，而是各个性别和年龄层的观众。这样的爱与支持，也让他更坚定了在艺术道路上的前进。继续为观众带来更多优秀的作品和表演。这位男观众开诚布公地表达了自己对王一博的不喜欢，其中的原因让人感到有些无奈。对于他来说，他的女朋友对王一博的喜爱似乎成为了他们之间的一个障碍，使得他感到被忽略和不被重视。这种感受或许让他对王一博产生了不好的印象。然而，每个人对偶像和明星的喜好都是主观的，这位男观众的感受也是可以理解的。对于喜欢某位明星的人来说，他们可能会全情投入的支持和追随，但这并不代表对其他人的忽视或不重视。偶像的吸引力和影响力在娱乐圈中是很普遍的现象，而这种现象也常常会引发各种不同的情感和争议。对于这位男观众而言，或许能够与女朋友坦诚交流，共同理解对方的兴趣和喜好，找到平衡，是处理这样情况的一个好的方式。刘敏涛和黄渤听到有人不喜欢王一博的时候，反应挺真实，一头雾水，一副蒙圈的样子。他们可能觉得很难理解为什么有人不喜欢王一博，因为作为合作伙伴，他们对王一博可能有着很好的了解。知道他是一个有才华且热情的艺人。至于不喜欢王一博的理由，可能因人而异。每个人对明星的喜好和感受都是主观的，可能因为个人审美、性格、喜好等方面的差异，导致有些人不太喜欢某位明星。也有可能是对王一博的作品风格或形象有不同的看法。无论如何，每个人都有自己的喜好和意见，这是很正常的。重要的是能够尊重彼此的感受和选择，不同的喜好并不影响彼此欣赏和尊重。在娱乐圈中，有许多不同类型的明星，每个人都能找到自己喜欢的艺人和作品，这也是多样性和包容性的表现。
，原来这位观众之前不喜欢王一博，是因为他的女朋友喜欢他。但在看了王一博主演的电影《热烈》后，终于明白了为什么他如此受欢迎。他甚至被王一博的街舞所震撼，开始喜欢他的舞蹈。这就是街舞的魅力所在。街舞作为一种热情洋溢的舞蹈风格，有着独特的吸引力。它融合了自由、激情和个性。让观众感受到舞者的热情和力量。王一博作为一名街舞爱好者和表演者，用他出色的舞技和独特的表现力，深深打动了这位观众。这也反映了街舞的独特魅力。他能够打破界限，感染人心，让人们对舞者和舞蹈产生共鸣。对于这位观众来说，街舞的热情和力量让他改变了对王一博的看法，开始欣赏和喜欢他的表演。这正是街舞所具有的魅力和影响力。是的，这位男生虽然表达相对含蓄，但听起来确实被王一博的作品传递出的情感所感染。他的女朋友一直在向他安利王一博，对他的名字早有耳闻。然而，通过这次亲身体验王一博在电影《热烈》中的舞蹈表演，他更真实的感受到了王一博跳舞的魅力所在。艺术的力量就在于它能够触动人心，无论是表演、音乐、绘画，还是其他形式的艺术，都能够传递情感和情绪，让观众产生共鸣。对于这位男生来说，他通过电影《热烈》这次亲身经历，更深刻的感受到了王一博跳舞的魅力，因此改变了对王一博的看法，从而开始喜欢他的作品和表演。这样的转变也再次证明了艺术的影响力，它能够让人们打开心扉，发现新的兴趣和喜好，同时也说明了王一博作为艺人和舞者的才华和魅力。他的表演能够深深的感染观众，让他们留下深刻的印象和喜爱。这种艺术的交流和传递是美妙而宝贵的，它让观众与艺术家之间建立了一种独特的连接和共鸣。他展现了艺人们的幽默和亲和力，与观众之间的互动也让整个现场更加温暖和愉快。这种轻松和欢乐的氛围，也会让观众对电影和主创团队产生更多的兴趣和喜爱，为电影的宣传和口碑增色不少。虽然王一博表面上挺拒绝这种表白，但内心应该是开心的。他的嘴角上扬，表达了对这位男生的感谢和接受。同时，他看着这位男生时满脸的尴尬，也让他感觉有些害羞。对于这样的突发情况，无论是王一博还是那位男生，都可能感到有些措手不及。面对这样的表白，尤其是公开场合，让人情绪变化和反应都很自然。王一博虽然可能有些拒绝，但他的开心和感谢是从内心发自真诚的。也是对这位男生的尊重和理解，也展现了王一博作为一个真实、朴实的艺人，与观众之间建立了一种亲近的关系。无论是他的才华还是他的性格，都让人感受到他的魅力和吸引力。这样的表演和交流，也为电影的宣传和推广增色不少，让观众更期待和热爱他的作品。其实，王一博跳舞真的容易吸引人。这次光芒而不自知吧，不到帅而是还酷。舒适圈通常指一个人熟悉和习惯的领域，而统治区则意味着在某一领域中拥有强大的影响力和地位。对于王一博而言，街舞是他喜爱且擅长的领域，他在街舞上展现出了非凡的才华和独特的个人风格，因此成为了街舞领域中的一位顶尖艺人。这个夏天，一起去看《热烈》吧。这部电影不仅有大鹏、王一博、黄渤、刘敏涛、小沈阳等众多优秀演员的精彩表演，还有街舞题材的独特魅力。在电影中，你将感受到热情洋溢的街舞表演和动人的故事情节，同时也能欣赏到王一博的精彩舞技和魅力演绎。《热烈》不仅是一部娱乐的电影，更是一次舞蹈的盛宴，让你感受到街舞的魅力和力量。无论是舞者还是非舞者，都能在电影中找到共鸣和快乐。和朋友一起去电影院，一同欣赏这部电影。
，相信会为你的夏天增添更多的热情和美好回忆。街舞是一门充满自由和个性的艺术形式，它蕴含着青春与活力，带来了无尽的能量和魅力。在电影中，王一博的舞蹈表现更是让观众震撼，他的独特风格和优秀技巧让人赞叹不已。这种热情和才华所带来的感染力。不仅让观众在电影院内兴奋不已，也促使着大家纷纷约上朋友一起去欣赏这场舞蹈的盛宴。而电影《热烈》不仅仅是舞蹈的展示，更蕴含着深刻的故事情节和情感。它讲述了舞者们追逐梦想的故事，同时也反映了人生中的坎坷与挑战。观众们在欣赏舞蹈的同时，也能感受到其中蕴含的感人情感，产生共鸣与思考。这样的电影让人期待和憧憬，不仅是因为优秀的演员阵容和精彩的舞蹈表演，更是因为它传递着热情和独特的人生价值。因此，无论是舞蹈爱好者还是电影爱好者，这个夏天都值得一同去欣赏《热烈》，感受那股热情的潮流，与大家一起度过难忘的时光。